，他说我们可以去培训大剧院了。哎呦，怎么了？崴脚了？没有，我看看。没事。哎，背着你吧。不用了。上来，上来，上来，来，过来，上。一个，哎呦。过两天，我请个假，帮你好好庆祝庆祝，好不好？不啊。别减肥。好吧。家了。哎，那不是西贡吗？哟，这谁呀？谢顾。那你先回去休息吧。好，那个脚回去啊，你记得前四十八小时冰敷，之后再开始上药热敷啊。好，放心。那你扶着他，他脚崴了。嗯。晚安。晚安。早点睡啊！好，拜拜。哟，脚崴了，啊、疼。啊，家里还有药吗？甜中的呀。你这搞的，哎呀。于启磊和刘如意到底怎么回事？我带出去的。那于启磊家里出点事儿，自己憋着不说，我让如意出去陪他喝一杯去。那为什么不告诉我？你不出任务去了吗？那你就能随随便便把人给带出去？啊？万一有突发情况怎么办？出门之前，我已经安排好人值班了，而且这件事儿。我已经跟梦之请示过了，有什么问题吗？你回来的时候是不是答应过我，不干涉我的工作？嗯，那你把人带出去，还问我有什么问题吗？工作上的事儿归你管，生活和思想上的事儿归我管。老于状态那么差，不搞清楚啊，早晚出大问题。家里的事家里解决，就不应该带到工作中来。于西磊家里什么事儿我不知道，但这不能成为他影响工作的理由。他也是个老消防了，什么事儿处理不了。哎，你呀、啊，你这叫站着说话不腰疼。咱们干消防的，一年也没两天假期，整天里里外外就是这个特勤站，见我们的时间比见家人的时间多多了。那你说自己兄弟出了事儿？你能不管吗？我们能不管吗？你是把这当个单位，但我们把这当成家。既然选择了消防事业，牺牲是必然的，这很正常。我也有牺牲，怎么了？而且我觉得很值得，也是必须的。怎么跟你说呢？我以前也有这种想法，确实。但是我当了指导员之后，我的想法变了。
，你不能拿你的要求去要求所有人。消防救援对你我来说，那是理想；但是对很多人来说，那只是一份工作。可能有些人只是为了稳定、为了编制才加入进来，但是，他们跟我们一起训练。出任务到火场一样冲在最前面，怎么了？你说他们错了吗？对吧？你凭什么要求所有人都跟你一样啊？我不跟你说，睡觉。